അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ വാരണാസി ട്രാവൽ സീരീസിലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിയതും ബാംഗ്ലൂരിലെ സൗമേദ് മഹാമന്ദറിന്റെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ റിയൽ വാരണാസി അല്ലെങ്കിൽ കാശി എന്നും ബനാറസ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന വാരണാസിയുടെ യഥാർത്ഥ ചിത്രമാണ് നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള എപ്പിസോഡുകളിലുള്ളത് കാരണം ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു എൺപത്തിനാല് മെയിൻ ഘട്ടുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറിൽ കൂടുതൽ ഘട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാരണാസിയിൽ കിട്ടും അപ്പം ആ ഘട്ടുകളിലൂടെയൊക്കെയുള്ള യാത്രയും ഗള്ളികളും ഇവിടുത്തെ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡും ഗംഗാരതിയും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും ഈ ഒരു വാരണാസി എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റിയിലേക്ക് ആൾക്കാർ വരുന്നത് മൂന്ന് പ്രധാന കാര്യം കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഒന്ന് കാശി വിശ്വനാഥ ടെമ്പിൾ രണ്ട് ഗംഗാരതി മൂന്ന് എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ഗംഗയിൽ കുളിക്കുക പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും വാരണാസി എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള വാരണാസിയുടെ കുറച്ച് അടിപൊളി വിഷ്വൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് കറൻ്റ്ലി ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് കാശി എന്ന് പറയുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് അപ്പം ഇവിടെ ആക്ച്വലി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ കുറേ ഉണ്ട് ബനാറസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുണ്ട് കാശി എന്ന് പറയുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുണ്ട് വാരണാസി സിറ്റി ഉണ്ട് വാരണാസി ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓരോരോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളാണ് അപ്പോൾ പണ്ട് ഇത് കാശി ആയിരുന്നു പിന്നീട് ബനാറസ് ആയി ഇപ്പോഴാണ് ഇത് വാരണാസി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ കാശി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് നമോ ഘട്ട് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമോ ഘട്ട് മുതൽ അസി ഘട്ട് വരെയുള്ള ആ ഒരു ഘട്ടുകളിലൂടെയുള്ള യാത്രയാണ് വാരണാസിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു നമോ ഘട്ട് മുതൽ അസി ഘട്ട് വരെയുള്ള യാത്രകൾ നമുക്ക് ഏകദേശം എൺപത്തിനാലിലധികം ഘട്ടുകളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതിൻ്റെയൊക്കെ അടിപൊളി വിഷ്വൽസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം പിന്നീട് ഗംഗാരതി ഉണ്ട് നമ്മൾ ദശാശ്വമേധിലുള്ള ഗംഗാരതി കാണുന്നുണ്ട് അസി ഘട്ടിലുള്ള ഗംഗാരതി കാണുന്നുണ്ട് മണികർണിക ഘട്ടും ഹരിശ്ചന്ദ്ര ഘട്ടിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് സോ അടിപൊളി വിഷ്വൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്യൂണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആദ്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് കാശി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് കേട്ടോ കാശി ഇതൊരു കുഞ്ഞൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു അമ്പലത്തിൻ്റെ രീതിയിലൊക്കെ തന്നെ അവർ ആ ഒരു കാശി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ സംഭവമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഓട്ടോയ്ക്കകത്ത് കയറി ഇവിടെ വന്നിറങ്ങി അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം കാശി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനകത്ത് കയറിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എടുക്കണം എന്നിട്ട് പുറത്തോട്ട് പോകണം അപ്പോൾ കാശി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുണ്ട് എൻട്രൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ അടിപൊളി ഗംഗാരതിയുടെ സംഭവങ്ങളുടെ പടങ്ങളും ഇവിടുത്തെ ആ കോരികളുടെയും സന്യാസങ്ങളുടെ ഒക്കെ പടങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതൊരു ചെറിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അകത്തോട്ട് കയറി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേ കാശി നിന്ന് ഇവിടെ അവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ബോർഡൊക്കെ ഉണ്ട് ട്രെയിനൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അടിപൊളി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഴ്ച ഇതേ ഈ ഒരു കാശി എന്ന് പറയുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഈ ഒരു ബോർഡ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് നൈസ് 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 അടിപൊളി അപ്പോൾ ഇതാണ് അതേ കാശി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കാശി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ദേ ഒരു ഗള്ളി ഗള്ളി അല്ല ഇതൊരു ഒരു സൈഡ് വഴിയിട്ട് ഞാനിപ്പം ദേ നമോ ഘട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു നമോ ഘട്ടിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് വാരണാസിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടുകളെല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു നമോ ഘട്ടിൽ നിന്നും ആ സി ഘട്ട് വരെയുള്ള ഫുൾ കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ അടുത്ത രണ്ട് എപ്പിസോഡുകളിൽ അടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ വാരണാസിയുടെ യഥാർത്ഥ ഭംഗിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കയറിയിട്ട് മുകളിലോട്ട് പോകണം കയറട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ദേ നമോ ഘട്ടിലാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമോ ഘട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമോ നമസ്തെയൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള കൈയ്യേണ്ട ആ ഒരു സംഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കുറേ സ്കൂൾ കുട്ടികളൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ ഫോട്ടോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ടുള്ളത് നമോ ഘട്ടിനാണ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി തമിഴ് എന്തോ സംഘം നടക്കുകയാണ് ദേ വണക്കം കാശി എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് കാശി തമിഴ് സംഘം എന്തോ പരിപാടിയൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കുറേ ദിവസം ഇവിടെ
അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ അടുത്ത ഘട്ടിലോട്ട് അങ്ങനെ നടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ഘട്ടുകളും ഇങ്ങനെ കണക്റ്റഡ് ആണ് നമുക്കൊരു ഘട്ടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നടന്ന് കടന്ന് ഇങ്ങനെ അടുത്ത ഘട്ടിലോട്ട് പോയി 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 പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നദിയിൽ കുറേ തടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി ഹരിശ്ചന്ദ്രഘട്ട് മണികർണീയ ഘട്ടിലോട്ടൊക്കെ ശവം ദഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്ന തടിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ രാജ്ഘട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഘാട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഘാട്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പുകളാണ് അതായത് വാട്ടർ ബോഡിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ഘാട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു നദിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ പടവുകൾ അപ്പോൾ അതാണ് ഘാട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദേ രാജ്ഘട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് നമ്മളിപ്പം കറണ്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം ആളും പേരൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഘട്ടുകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ നടന്ന് നടന്ന് മണികർണിക ഘട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മണികർണിക ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആൾക്കാരെ അടക്കം ചെയ്യുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേ കണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഒരുപാട് ചിതകൾ അങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ചിതകൾ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ മണികർണിക ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ ഒരു മണിക കർണിക ഘട്ടിലേക്ക് ശവങ്ങൾ ആൾക്കാർ കൊണ്ടുവരും കാരണം കുറേ ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു മണികർണിക ഘട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാശിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന അടക്കം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ അവർ ഈ ഒരു സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ എന്താ പറയുക അടക്കം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ മണികർണിക ഘട്ടിൻ്റെ കാഴ്ചയാണ് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശവങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി ആ ഗംഗയിൽ ഒളിപ്പിച്ചിട്ടാണ് തിരിച്ച് ഈ ഒരു മണികർണിക ഘട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അടക്കം ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭസ്മം അവർ ഈ ഒരു ഗംഗാനദിയിൽ തന്നെ നിവഞ്ജനം ചെയ്യും അതിന് തൊട്ടുപ്പത്തട്ട് നമുക്ക് നേരെ കാശി വിശ്വനാഥ ടെമ്പിളിൻ്റെ സംഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം ഈ ഒരു ഗോപുരങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത് ആ ഒരു കാശി വിശ്വനാഥ ടെമ്പിളിൻ്റെ സംഭവമാണ് കേട്ടോ അത് മണികർണിക ഘട്ട് വേർ ദറ്റ് ഈസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ഞാൻ ആ ഒരു മണികർണിക ഘട്ടിൻ്റെ തൊട്ട് ഇപ്പുറത്തായിട്ടാണ് ദൈവം നവീകരിച്ച കാശി വിശ്വനാഥ ടെമ്പിളിൻ്റെ ആ ഒരു കോറിഡോറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇതേ കണ്ടല്ലേ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കയറി അങ്ങ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വിശ്വനാഥ ടെമ്പിളിൻ്റെ സൈഡിലേക്കാണ് നമ്മളെത്തുന്നത് ഇതിപ്പം അടുത്ത ഘട്ട പണി കഴിപ്പിച്ചൊരു സംഭവമാണ് ഗംഗയിലേക്ക് വന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ആ ഒരു കാശി വിശ്വനാഥ ടെമ്പിളിൻ്റെ സൈഡ് ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ കാശി വിശ്വനാഥ ടെമ്പിളിൻ്റെ സൈഡിലാണ് ഇത് ഇവിടെയായിട്ട് നമുക്കൊരു നേപ്പാളി ടെമ്പിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത് ആ കാണുന്ന ഒരു നേപ്പാളി ടെമ്പിളാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കാശി വിശ്വനാഥിൻ്റെ കോറിഡോറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം ആൻഡ് ആ ഒരു സൈഡിൽ മണികർണിക ഗട്ടി ആൻഡ് ഗംഗാ നദി ഒരു രക്ഷ ഇതിലത്തെ വൈബാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ബോട്ടിലൊക്കെ കയറിയിട്ട് പല ഘട്ടുകളിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കയറി ആസി ഘട്ടിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്ന ബോട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ബോട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു സൈഡിൽ കാണാനായിട്ട് വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെയായിട്ടാണ് കുറച്ചുകൂടെ അപ്പുറത്തോട്ടാണ് നമ്മുടെ ദശാശ്വമേൽ ഘട്ട് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഗംഗാരതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്
അതേ ഒരു കാശി വിശ്വനാഥ ടെമ്പിളിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടുള്ളൊരു നേപ്പാളി ടെമ്പിളാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് അതിൽ കാശി വിശ്വനാഥ ടെമ്പിളിൻ്റെ സൈഡ് ബോഡി ഇങ്ങനെ കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്താനായിട്ട് പറ്റും നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് വന്നിട്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം സമീപം നാലര മണിയാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പം മണികർണിക ഗട്ടിനൊക്കെ ഞമ്മളിഞ്ഞ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ ഒരു ദശാശ്വമേത് ഗട്ടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനിയിപ്പം ഗംഗാരതി കാണാനുള്ള ആൾക്കാർ അവിടെ തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോട്ടിനകത്തൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി ഗംഗാരതിയുടെ മുമ്പിൽ നിർത്തി കാണിക്കും കുറേ പരിപാടികളുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് വീക്കെൻഡ് ആണ് നാക്കിയത് ശനിയാഴ്ച ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് നല്ല തിരക്കുണ്ട് കേട്ടോ ഈ കിടക്കുന്ന ബോട്ടുകളെല്ലാം രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാർ ഫുൾ ഉണ്ടാവും അവിടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഗംഗ ആരതി നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഗംഗയിൽ ഈ ഒരു ബോട്ടുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബോട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗംഗ ആരതി കാണാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ആ ഒരു ദശാശ്വമേത് കെട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് എത്താറായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നല്ല തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതേ കണ്ട അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഗംഗ ആരതി നടക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ദശാശ്വമേത് കെട്ടിലെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഗംഗ ആരതി നടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ദേ ഇവിടെയും ഒന്ന് ഇച്ചിരി അപ്പുറത്തും ആയിട്ട് ഇവിടെ കോളേജ് ആൾക്കാർ വന്നതേ ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഗംഗ ആരതി കാണാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല തിരക്കുണ്ട് ദേ ഇവിടെ രണ്ട് വലിയ പില്ലറുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാനായിട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗംഗാരതി നടക്കുന്നത്
ഇവിടുത്തെ ഗംഗാ ആരതിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗംഗയുടെ സൈഡിൽ രാവിലെ തന്നെ ബോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് ബോട്ടുകൾ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതെ ഗംഗ നദിയിലൂടെ രാവിലെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബോട്ടിനകത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോവാം സെറ്റാണ് രാവിലെ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വൈവാനം കേട്ടോ ഇത്രയും രാവിലെ ആറ് മണിയൊക്കെ ആവുന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു മൂടൽ മഞ്ഞ സമയത്ത് ഗംഗയുടെ തീരത്ത് നോക്കിക്കെ എന്താ വൈബല്ലേ അവിടെയൊക്കെ ലൈറ്റുകളും ഒക്കെ ഉള്ള ബോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ ഫുൾ അങ്ങോട്ടൊന്നും കാണാനേ പറ്റുന്നില്ല ആ ഒരു കാട്ട് മൊത്തം നല്ല കോട വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂടിയിരിക്കുകയാണേ ഇവിടെ ഈ ഗംഗാരതി നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഇത്തവണ ഗംഗാരതി നടന്നത് ആ ഒരു സൈഡിലായിരുന്നു അവിടെയായിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വൈബാണേ ഹോളി അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ഹസികട്ടിലെ ഗംഗാരതിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ ഘാട്ടിലൂടെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ദശാശ്വമേധത്ത് ഘട്ടിലോട്ട് എങ്ങനെ നടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ഇത് കണ്ടില്ലേ സെറ്റ് 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 രാവിലെ ഒരു മൂടൽ മഞ്ഞാണ് ഇപ്പോഴും സമയം ഇപ്പോൾ എത്രയായി ഏഴ് മണിയാവുന്നു കേട്ടോ ഏഴ് മണിയായിട്ടും മൂടൽ മഞ്ഞും ഒക്കെയാണ് സൺറൈസ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല സോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹരിശ്ചന്ദ്ര ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അപ്പോൾ ഇവിടെയും ആക്ച്വലി എന്താ പറയുക ഈ ശവങ്ങളൊക്കെ അടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അധികം ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു കൂടുതലും ആ രമണീകരണ ഈ ഘട്ടിലാണ് ശവമടക്കം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഉണ്ട് കാരണം തടിയും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് പൂജയും സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം കണ്ടില്ലേ ഹരിശ്ചന്ദ്ര ഘട്ടം അങ്ങനെ ഒരു ഏഴ് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അസി കട്ടിൽ നിന്ന് നടന്ന് തുടങ്ങി ഞാൻ ഒരു എട്ട് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ദശാശ്വമേധി കട്ടിലെത്തി ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗംഗാരതയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടത് ദേ കണ്ടില്ലേ ഒരേ തിരക്കാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഗംഗാരതി കണ്ട അതേ സ്ഥലമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ബോട്ടിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പോകുന്നുണ്ട് ഗംഗാരതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്നാനകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറേ പരിപാടികൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അടിപൊളി